ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் கீத்து இன்றைக்கி நம்ம கோஸ் வச்சு ஒரு பக்கோடா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் வந்து ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போகிறேனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஆப்வியஸ்லி இதில் வந்து கோஸ் தான் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ கோஸை வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கால்வாசி கோஸை வந்து எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட கோஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனியன் ஆனியன் வந்து நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் இது இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்து வந்து மசாலா ஐட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உப்பு உப்பு வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூளும் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கலாம் நம்ம அடுத்து வந்து அரிசி மாவு அரிசி மாவு கடலை மாவு வந்து நம்ம எவ்வளோ கோஸ் எடுத்துருக்கோமோ அதை பொறுத்து மாறும் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஹாஃப் கப் அளவு அரிசி மாவு தேவைப்படும் ஸோ அரிசி மாவு கடலை மாவு தேவைப்படும் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் தெளிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கோஸ் கூட வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லா உதிரி உதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உதிரி உதிரி ஆனதுக்கப்புறமா இது கொடியை சேர்ந்து கலந்து விட்டுறலாம் வெங்காயம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா விட்டுருங்க அடுத்து வந்து உப்பு அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி கடலை மாவு வந்து ஒரு கப் அளவு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அரிசி மாவு வந்து ஹாஃப் கப் அளவு போதும் அரிசி மாவு போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் அதுக்கு தான் அரிசி மாவு சேர்க்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் இது கூடிய வந்து தண்ணி தெளிச்சு விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பசிஞ்சு விட்டுடலாம் அட் லாஸ்ட் ரொம்ப பேஸ்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமல் உதிர்த்து விடுற மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் அந்தளவுக்கு தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இதோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எண்ணெய் காய வச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பக்கோடாவை நல்லா உதிர்த்து விட்டு போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் போட்டு ஒரு ஒன் மினிட்குள்ளேயே வந்து திருப்பி போட்டுருங்க இல்லாட்டி லைட்டாக தீஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நடுவில் அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்தும் இன்னொரு பக்கம் நல்லா வேகாமையும் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட கோஸ் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்